่ไม่แบบว่านี่ไงมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคอาเดี๋ยวเราเพื่อนจอยมาก่อนเลยกันนะครับวันนี้เราเรียนออนไลน์นะโอเคว่าเออโอเคค่ะอาจารย์ยินเข้าจังค่ะกินแล้วครับกินแล้วครับเราล่ะกินแล้วใช่ไหมรอค่ะเอาละเดี๋ยวให้รอเพื่อนจอยก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรสักครู่นะสอง
ป็นยังไงบ้างนะครับครับ how are you สวัสดีค่ะสวัสดีครับ okay so I guess that everyone are joining now right assume that all of you are coming to the zoo right alright so um um for some of you just um you know In the Zoom already, just make sure that you check the attendant. I just want your name and ID student into the line group. Yeah, nah, okay. Yeah, online. It's been another song, nah. But it's not okay. It's gonna be louder, nah. Okay. All right. Uh huh. Hmm. Okay, just make sure again, right? The ATD or attendant check is very important. So today class, we are going to talk about, I mean, we are going to start with a class number three, right? For week three here. Uh -huh. So I would say that all of you are here already, right? Okay, good. Thank you so much for joining us today. Um, so basically for today class, I'm going to outline for this kind of concept first. First of all, we have we're gonna have a discussion part. The first one is talks about like uh, maybe general overview or even like some perspective that you can share into this classroom, right? It um so the main activity um the objective of that activity is just kind of like to foster the ability to speak and well-rounded um you know spoken communication, right? And second part, we are going to discuss for more. On, I would say, for more on, let's say, uh, the core concept of the, sorry, the the topic part. So mainly, we can emphasize on the way that um, how do you think about, you know, like a topic test, right? Uh huh. In right now, and after that, we can go through the listening part, right? Uh, conversation, uh, conversation part, part three, right? So we have to cover for, let's say. Uh, it's about 40 questions, uh -huh, 40 questions, and then if you wish to practice the test, you can do so, but if you don't, just listen and keep listening, that's, that's, that's okay. And after that, we have to go for break, and you can uh, come, come again, right, and can uh, uh, see the possible question for the uh, uh, incomplete sentences and text completion. And once on uh, the final part for today, Cloud is all about like vocabulary expansion, and also that you need to do such um, um, create a meaningful sentences like uh, a grammar part that we have to discuss together, right? Shall we start for today class? Yes or no? Uh, yes, Pim, yes, come on, it's uh, active. Online, we're going to play in scene, it's a All right, good. Thank you so much. Uh -huh. Okay, so shall we start? Shall we start for the first part for today? Just because um, I understand that uh, maybe next week we can go into uh, we we are going to do the you know like uh, the uh, presentation, right? Oh, wait a second. Let me show you first. Okay, so I assume that all of you are uh have a, an opportunity to to discuss or even share the ideas, right? For some particular topic here and i understand that this one might be a floor for you to discuss also um what i'm going to do for the uh, first part of discussion here is that um you have to think about this right okay so um they're gonna have like two questions here uh for speaking uh, everyone can see this slide right okay so conversation and prediction here um so just choose only one out of two a or b if you wish um if you want to answer or respond for the first question um just um you know let's share the idea here but if you want to respond for the second question it's fine too so anyway just choose only one out of two here right um so think about the situation in following context uh -huh. so scenario a is that prediction a problem um problematic issues Occur, which can be occur, right? In the international company or international organization. Just imagine, just assume that um, what will be a possible um, situation or 
what can um, communication take place in that way, right? So I'm just raising for some example here. The first one is that um, purchasing, selling, buying something, right? Or even like that, if you have, um, um, you know, social interaction or even collaborative teamwork in that international com company, what kind of, um, you know, uh, situation that you can think of? Right. If you're responsible for the first question, scenario A, just share the idea to your classmate here. So everyone have to do this because we have to make sure that um, this is kind of engaging learning here. Move to second question, right? If you see scenario B, prediction, predict, just predict what going to happen, what are going to uh, happen for um, the situation or particular problems here. For example, like, um, this one might be like a problem cause first, for example, delay or delivering product delay, right? And how could you handle with that? In this case, I would suggest that um, you have to come up with um, the cause and effects. For example, like if um, you, um, you know, miss to email to your boss, that is very important issues uh -huh, that affect to other people. How can you say or... Uh, what you uh, will come up with the possible solution here. It's kind of a little bit um, critical thinking here. And I'm going to give you for five minutes to prepare for this. It's okay. Uh -huh. Again, right? Just choose only one topic and then share the idea to your classmate here. Right? Clear now? If it's clear, I'll go to one. I'll go to one. Easy, easy. I'll go to five minutes. I'll go to one. I'll go to one. Right, I'm going to give you the five minute preparation. If you're ready, you can turn on the microphone and share the idea together for the first class today.
All right, everybody here, right? I understand that some of you may, may or may not, right? Ready <laughs> for that question. Okay, um, um, if you're ready, just turn on the microphone and just share the idea because all of you have to do this kind of activity together. Mm -hmm. Okay, teacher, I'm, mm -hmm. I'm ready. Yep. Okay, so I would like to answer the first question. I think about the culture and tradition is the problem because in some companies such as Japanese company, mm. isn't like hard, it's hard to work with them because Japanese people just afraid to talk to foreigners and they may talk to you after one or two years. And it's hard for foreigners to walk to work with them as a team. Example, it's have Thai girl who work with Japanese architecture company. She can speak Japanese fluent, but they're just afraid to talk to her because she's Thai, not Japanese. So it's hard for her to start conversation or work with the team. But after one year or so, two years, some mm -hmm. of them start to talk with her so she can just start learning how to like preparing herself to talk with another Japanese guys. Yeah. Mm -hmm. I see. Thank you so much for your sharing the idea here. Just because uh, yeah, basically um when it comes to do the TOEIC test, it's a it's a kind of like uh, the first passport. I can say that you can enter into the international um you know organization. So basically for the international company, they're gonna have like a you know a number of a different um you know people or different race. Uh -huh. dressing things like nationalities I can say so maybe sometime you have to respect or even understand the way uh, how communicate take place or even um, how we deal with this kind of um, people skills in that in that sense too so yeah it's good but just because for uh, for listening part for today class I'm going to say that you have to listen maybe it's not just only two people are talking about but maybe three or four or such a group discussion, presentation, things like that, maybe involved too. All right, thank you. Um, just type done for me, please, into the uh into the line group. It's okay. Just make sure that you're done for this activity already. Uh -huh. Next, please. Anyone can share the idea. Uh yes, teacher, I'm ready. <laughs> yeah. Mm. Okay, the question that I choose is question number one. So the topic that I choose is uh, about a, a collaborative teamwork. That's like if you go uh, in the Euro, uh, I will, for example, in the mm -hmm. Euro society or yeah, work with uh, Euro people, right? Yeah. So I think first is about the environment issues because uh, if we come from Asia and we need to work with the uh, Euro people, so that's why the uh, environment issues will be uh, the first thing that they need to know about it. And I think about the teamwork. So everyone's in that uh, in work workplace have their own ways when they do their work. So. Sometimes I think the teamwork it will be uh, difficult for them if they have a poor uh, poor communication. So mm -hmm. uh, that's like the language will be the barrier in that workplace, and you it will turn that workplace into a like a toxic relationship in there. So oh. uh, yeah, I I think that is will be uh, the issues that every every workplace have. Mm -hmm. Yeah, thank you so much for sharing here. Right. Um, I do agree with you, right? Just because um, but basically uh when when it comes to talk about um international communication or even um, you know, dealing, uh, having a conversation, a discussion in the international company, they uh, we have to we have to differentiate between two. Some from Western countries might be extrovert personality, they express the idea 
promptly or immediately at that time. But some people coming from Japanese or even Chinese or Singaporean uh, guys or people who are working with, this is quite different too, just because they have um, um, the, the way that they speak or the way that they communicate might reflect the, um, the culture too. So it means that we have to you know, get to know or even try to see before um, thinking or having uh, any discussion with them. Yeah, good. Thank you so much for your sharing here. Um, type done for me, please, into the line group. Just make sure that you're done for the first activity here. So we're going to have two activities. The first one is this. Think about it. It's more general or more broad discussion or this, um, you know, uh, perspective here. And second one is that we have to straightforward into the TOEIC test. And what do you think about TOEIC again, right? Next, please. Mm, Malay. <laughs> I choose uh -huh. the oh, uh, okay. I choose the second question that what if I do what yeah if I if I delay of delivering okay. First of all, I'm I usually call the headquarter of delivery office and ask them where the cause of problem why they they uh delivering my products. Yes. And after I do that, uh maybe I will contact the officer that when I will get my products. Mm -hmm. That is that's all. <laughs> Thank you so much for your sharing here. Right. Um. So for this one is that that like um a way of a pro uh, solving a problems right in um you know instant way of doing communication. So we need um both of verbal communication as well as um you know written communication basically you have to start with written communication to uh first when it comes to have any problem here right i mean basically if you, uh, you did something wrong or some of you or your co uh, colleague or collaborative team did something wrong what we need to do to to deal with this problem is that we have to make sure that we write something uh in a form of written communication just make sure that it it, it's it's um you know as it's seen as a proof to to make sure that it's going to be solved and after that when when it comes to see something that an urgent so we need to use spoken communication to um you know try to contact that you mentioned earlier right so this one is very important in a way that we have to deal with lots of problem or an un unexpected situation that happen into you know workplace or in a business right thank you so much for your sharing here. Done, done. Pim done, done, done. Okay, moving to next one. Ne, are you with me? <laughs> uh, yeah, I okay. choose A. A. Mm -hmm. yeah, the problematic issue that is likely to occur may be a misunderstanding of the excitement. Mm. Someone may hear the wrong objective that they gave them and do the wrong thing. I think uh, this can be fixed by just asking them for more information. Mm -hmm. I see. Okay. Right. That's all. Uh -huh. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you so much for your sharing here. So um, in order to make sure that the problem can be solved um, um, properly, so we have to seek for further clarification or even additional information uh, that is, uh, can deal with that problem, right? Uh -huh. Okay, good. Thank you so much for your sharing here. Done, done. Next, please. Mm -hmm. We done it loud, didn't I? Uh, make sure, didn't I? <laughs> okay, All right. Mm. First, uh, the second question. Yeah. The delay of the leveling. The way that I would handle it with, uh, the first, I'm going to check the status of the leveling in the application. If it's just proceeding, I'm going to wait. But if the delivering have been success and I don't have a product, I will use a call center that has a chat. Maybe it's an AI or someone that helped me with center of caring. So I'm going to uh -huh. chat with them first that what's the problem. And not, if nothing was proceeding, I'm going to call 
the call the company mm-hmm. to ask what happened or mm-hmm. maybe one was get my product or it maybe have some miscommunication about the information of my location mm-hmm. yeah yeah Mm-hmm. Great. Thank you so much again, right? Okay, so you just mentioned that we can use some kind of like technology or innovation that can be put into practice here, AI or chatbot, <laughs> something I'm not sure what is it going to be that. But AI is artificial intelligence that has been proven um, to be one of the most effective and interesting way to communicate through um, written communication, right? So basically, I do believe that a lot of company, especially for a modern company uh, in Thailand or in OEC, they can use um, AI as a tool to communicate with um, customer when it comes to have a problem or any kind of like solution uh, that have to fix it, right? Okay, good. Thank you so much for sharing here. Good, nice discussion. Um, just type done, right? And then moving to next, please. Uh-huh. Uh, anyone want to share? Just turn on the microphone, microphone. Okay. All right. <laughs> well, well, I'm focusing on a problematic issue related to purchasing in an international company. For example, uh, currency fluctuations impacting codes. Mm-hmm. Um, in an international company, Purchasing materials from different countries involves dealing with various currencies. Um, a potential problem could be uh, sudden fluctuations in changing rates, mm-hmm. leading to increased costs for imported materials. And this might impact the company's budget and profit margin, uh, mar- margins and making it challenging to maintain price consistently for products. Mm -hmm. I see. Mm -hmm. And well, and to handle this, the company can do the few things. They can talk to experts who know about money changes and Mm -hmm. get advice. Yeah. Um, They can also make deals with supplier to keep uh, prices stable for, for a while. Mm-hmm. And yeah. well, another idea is to buy things from different places. So if money changes in one place, it doesn't affect everything they buy. Thank you. Thank you so much for sharing here, right? Good to hear from you just because it's all about like system, right? Or systematic approach that we are going to do. First, we have to consult with some expertise or manager or those who can be responsible for this kind of problem. Just like uh, um, take part or even, um, you know, uh, collaborate with other teams too, right? For example, supply chain or other um you know responsibility that related to right and after that try to make sure that the problem um you know can be fixed at hand i mean um just because it might cause another problem is the problem um, look, look like domino things like that right so when it comes to see something like this so it deals with a lots of um you know approach or step right steps toward um what we can do in order to make sure that it going to be good, right? Thank you so much for your sharing here. Just type done done. Ah, done. Go by the line. It's one. Crap. Next, please. Ah, to go on. Put now. Ah, put fit for fly. It's one. Hmm. นี่มีคนเปิดไมค์แล้วนะครับใช่มั้ยเอ่ย <laughs> All right, all wrong, all right. Well, well, well. Anyone want to share the ideas? Just because we have, um, let's let me check first. One, two, three, four, five, six, seven, 
seven student one two three four five six okay done done right everyone done already damn my microphone what's wrong with you say we all have young a I still haven't talked yet. Yeah. So, so you're going to have a problem, right? Technical problem with your microphone. Am I correct? <laughs> ah, that's okay. That's okay. Uh, maybe, maybe just because um, it's a problem with technical problem here, I would suggest um, in other way you can do is that you can write, is that okay for you? Maybe type writing here and then put into the chat zoom here. Is okay for you? Okay, right? Okay, type, okay. Maybe like, maybe like, all right. I mean, maybe there's a problem, we're playing with technology, we're doing it All right, good. Okay, so I think all of you can, um, um, you know, get or understand for some idea that may happen or may not happen in the real situations. What I suggest um, is that um, just because in reality, a lot of unexpected situation can happen. And the way we spoke, the way we speak or um, going to have a discussion with international companies, um, it might cause, um, you know, a variety of um you know approaches i mean ways to dealing dealing with people too so this one might be a chance for you to share the idea and you know improve your critical thinking analytical thinking here done right great uh moving to second second um you know second discussion here just because uh, i think the core focus for this course acp is an English for career preparation. Once we have to, um, you know, realize that um, the content must be involved with this kind of thing, right? So you can see again, right? Actually, uh, when it comes to uh, uh, on-site teaching, I just divide you into um, three group here, but you don't have to do so, sorry. Uh, again, right? Just choose only one or two or three here, A, B, C, right? Um, this kind of um, discussion is related to the way that you can, um, you know, achieve the TOEIC score and what the, um, you know, the reasons uh -huh, underlying this kind of thing that you are going to make it, uh, you know, success, successful, right? The first question is that, um, do you think listening skills are effective for, listening skill, right, effective for face-to-face -face communication? Face-to-face -face communication, it means that interaction in a real conversation, right? Meeting, right? We do a conference and just we, we do Zoom right now. So we can say that is one of approach of video conferencing, uh, right? And then telephone conversation, just because if you are going to, um, you know, to, to work in the customer services, right? You have a um, variety of accent that you have to talk to. So this kind of very important or not how how uh in terms of your opinion here once you choose the first question you have to focus on listening skills okay uh it means that maybe sometimes it's difficult to uh it's it, it a little bit hard or difficult to understand the way they speak or even the, the um, various pronunciations may take place or pace and um how fast they speak things like that so just share the idea for the first question here a right second um you can see from reading skills here. Do you think reading skills are important, right? Or are necessary for business, business writing, especially for email, written report, for example, like memorandum, uh, memorandum, right? Or newsletter, writer, content writer, online um, article, or whatever here that I deal with business track here and other form of, of um, business correspondence, for example, like email and reply, right? And um, in this case, um, we have to discuss for more how to uh, improve reading skill through business content, right? So just um, thinking straightforward to that business contract, uh, business content, just because I think that um, when we deal with a TOEIC test, especially for reading part, you have to make sure that you read, 
the email entirely and you get the understanding for what they are saying in that um, written communication here, right? And how do you think it is important here? Uh -huh. If you like reading, just share the idea from reading skills here. The last question is that um, it is important to see because the combination between the two, listening skill and reading skill, as an asset for the um, TOEIC test, do you think TOEIC score can advance your future career, right? For example, if you, if you get a very high score in the TOEIC, uh -huh, let's say um, 800, 900 above or whatever here, right? So is that a chance for you or um, does it open the door for you to a future career to get promoted or to get an opportunity uh, more than others? as English is a language for global opportunities here. Or when it comes to, uh, um, you know, seeking uh -huh, or seeking um, the job in overseas, is that important to, to make sure that you can get uh, an acceptable score or such a the score that can validate your skill in terms of um, speaking, writing, listening and reading here, right? Okay, again, right? Um, I will summarize again. If you choose... A, you have to deal with listening skill, right? Second, you have to deal with um, reading skill. And C, the last question here, um, just um, talk about the future career that you are going to get or expect to do in the future. Yep. Again, right? I'm going to give you for five minutes. And once you're ready, you can choose uh, the topic here and then share the idea to your classmate here. Yep. มาเลยนะฮะเดี๋ยวให้เวลาห้านาทีนะอ่าครับ
Okay, I guess I assume that everyone's ready a bit, just because it's not hard for this kind of questions, right? <laughs> okay, um, if you're ready, just um, turn on the microphone and let's share the idea to your classmate here. One or two or three, it's okay? Hi. Okay, I choose number three. Mm -hmm. So I think public score can absolutely as advise my future career. I think that so it can change my life because if I get a high score, I will absolutely get a job and make it more money than the others because they will see my potential and my skill like communication and writing. Moreover, if you want to be a teacher, you absolutely need to have a TOEIC score and in some day you may promote it into a director if you have much potential and experience. Thank you. Mm -hmm. All right. Thank you so much for your sharing here. Just because the TOEIC is a kind of like the first part of the, you know, recruitment process in order to make sure that you can get into the second um, step of the um career recruitment right so i would say that for those who can get a very high score let's say like uh, um, that is considered as advanced use of english um, so i think that they're going to have a chance to open the door for international opportunities uh -huh, career prospect in the future too so that is the reason why that we have to make sure that we get such a um, you know uh, uh an expected score here yep Good. Ah, uh, you can type perfect. Ah, uh, we change type perfect. Ta, na, because we changed it. Na, ah, we changed it. Second, here we go. Right. If you want to share the idea, just turn on the microphone and share, share, share. Yeah, yeah. Mm. I choose right. two. Mm -hmm. Okay. I think leading skills, uh, necessarily because they can help you understand the things that the writer wants to convey. And they can make sure that you understand every word that the writer wrote. Mm -hmm. yeah, I that see. Is. Thank you. Right. Thank you so much for your sharing here. Just because, um, you know, like um, for reading skills, um, you know, I would say that it it, it is an integral or an important part to make sure that you can write something. Just because this all out. Uh, all about um information, right? So once we got the idea from a reading skill, we can write an email or even we can reply to that email. Um, I mean to to that this kind of business writing and reading too. So it is very important to understand and make sure that reading skill is quite um you know acceptable for international company. Yep, good. Thank you so much for your sharing here. Next, please. Yes, teacher. Mm -hmm. I'm ready. So I use question number three. Yeah. I agree that the TOEIC score can advise my future career, uh, because if I apply the same job with another like another people, I think the TOEIC score will be uh will make me be a potential candidate compared to the others when applying for the same positions. And uh, with the TOEIC score, when I uh when you finish the TOEIC test, you can. It will improve your level of English language for the uh, educa educational in mm -hmm. intuitions and it will help you like uh, confidence, make you more confident to communication with a foreigner fluency in English and in, and it also can demonstrate your ability to communication globally with uh, like co-workers or another foreigners. Yeah, something like that. All right, great, nice to hear from you. Just because, uh huh, the TOEIC is a very important for everybody. I can say just because if you are you are going to work in the, let's say it's not just only for an uh, international company, maybe for some part of government or, um, how can I say, some kind of like organization that deal with um English test proficiency, they can claim that the TOEIC can be. Um, you know, um, a certificate or validate the skills in order to make sure that they can get into that job career. Uh -huh. Good. Thank you so much. Just type perfect into the line chat, please. All right. Moving, moving, moving. Anyone want to chair, right? Okay. Just choose first and then chair, chair, chair. Mm -hmm. Okay, teacher. Right. 
Well, I chose to discuss on A, listening skills. Mm -hmm. uh, listening skills are effective in all these scenarios. They help comprehend information, show respect, and enhance overall communication by focusing on verbal cues, understanding contact, and promoting clear understanding. Mm -hmm. And for examples of how effective listening skills works in the different communication, mm -hmm. uh, uh, for example, face-to-face -face communication, imagine you are mm -hmm. talking to a colleague about a project by actively listening, maintaining eye contact, and showing interest. You understand their perspective better. This enables you to respond uh, thoughtfully and contribute more effect uh, effectively to uh, the discussion. Mm -hmm. And uh, uh, uh. And telephone conversation, for example, like uh, during a phone call with a client, they express like frustration about a service issue by actively listening to their concerns. You can emphasize with their situation, address their grievances and provide a resolution that meets their needs. Something mm -hmm. like that. Ah, yeah. great, great, great. Thank you so much for your sharing here. Thank you. <laughs> I can add for my idea for a listening skill. That's because we can see that a listening skill is, um, let's say, a fundamental skill for speaking skill too. I mean that once you listen, right, you can imitate, you can reflect the idea, or you can do follow what you have heard and then try to practice list, um, speaking skill here. So for a TOEIC test, uh, we can deal with just two parts. The first one is listening skills and the other is reading skill. I'm going to say that um, for listening skill is a bit very, um, it, it, it might be challenging if we don't even expose to the English resources much. Uh, let's say like if you don't um, use to, um, you know, be familiar with this kind of like uh, a variety of accent or standard English communication. So I think it might cause a problem for speaking anyway. And when it comes to talk about the business operation, I mean, business contact or communication uh -huh, within um, international company. So listening skill is a kind of a receptive skill, which is whole the important aspect for effective communication here so here we go just discuss and um, try to make sure that listening is um, you know suit for any kind of like uh, other skills too good thank you so much for sharing here and uh, bang have perfect all right here we go i think we're gonna wait for the rest of us today right if you're ready just turn on the microphone here mm -hmm. okay i should uh those question, uh, of course, to score can advance my future career. Mm -hmm. I mean, in this day, English skill is the fundamental skill that required in every job. I have seen mm -hmm. that on Facebook. Mm -hmm. okay. uh, if you, if you uh, fluently in English, it makes you uh, to be an outstanding person mm -hmm. among other applicants. Okay. And the, var the various languages you speak the more opportunities come i think mm -hmm. like that. all right good thank you so much for your sharing here yeah i do agree with you for uh that the english language use is a fundamental language for everyone so we can see like we have to have bilingual uh, for example like we 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 are a native thai right so uh, we we flew and we we became familiar with this kind of um this uh, uh thai language but for english it um uh, it has been um you know and you know impactful language towards business or even this kind of thing too and what you mentioned again is that um having 
like yeah, multiple languages is my a key set for the international career too, just because it's not just only deal with those who can speak English, but some somehow uh, you can have um, the ability to speak for some basic Chinese, basic Korean, or even basic Japanese, just because in terms of business, we have um, you know a variety of people uh, coming or collaborate to each other too. Great. Thank you so much for your sharing the idea. Nice. Uh, perfectly young, perfectly. Wow. <laughs> Okay, anyone want to share? Just turn on the microphone. Someone write to me here. Let me check. Uh huh. Do you have to read? Go ahead, right? Okay. Um, I'm going to read for 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 uh for six seven. Uh huh. Go point right. Obviously, TOEIC score representing English fluency, English language not only does it help you in social social life and uh, social connections too, but it also widen right or broaden your um your job search uh -huh. limited to your smaller lingo career get yeah, great all right beside more international companies are in need for english speakers too yes of course i think so and in order to become successful language is absolute necessity great so you talk about like how important it is of the uh, english language and um the validate or validation of a toic score right as a proof or certificate for english language user use um can be you know an important thing to 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 make sure that you have a uh, process or master english language gear here Great, just type perfect for me too. Anyone want to share the idea? I guess that maybe one or two or something. Yeah. Hey, teacher. Right. Mm -hmm. It was the first one. Mm -hmm. yeah, I think yeah. listening skill is very effective for face to face. Uh, because listening skill is like a basic and the most important part of the language. It's like the the pyramid of language and listening is like the lowest bit that is the most wide of it. Like when we have to use language, we most likely to talking. And when we talking, we use listening skill. Mm -hmm. So it's just like if get a listening skill you can improve and you can use English like 50% or 70% fluently uh, more see. than artists mm -hmm. yes. all right Thank you so much for sharing here. Good. For listening skill, right? So um, some say that um, if you master your listening skill, you can master your speaking skill. What I mean by that is that um, it is kind of a process of reflection of that language. I mean, if you want to improve your pronunciation like a native speakers or um, the use of, um, you know, uh, excellent of English, right? So we can see that if we listen a lot, we can imitate the way they speak or the way they communicate in that level, right? The way they use, um, you know, a proper pronunciation or even a, um, you know, appropriate vocabulary or grammar term structure that can be used for spoken communication. So I think that listening skills are very important to, to, to make sure that you can master speaking skill hand in hand, right? Thank you so much for your sharing here. Good. Can you put back the check on? One, two, three, four, five, six, seven, eight. That's a crop line, huh? Done, tongue, what lesson may have? Do you want me to call me, 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 this kind of interactive activity by discussing uh, the core particular concept for this ACP class. Uh -huh. And um, yeah, here we go. So we have to practice listening, right? Uh, after that, we can go for break and then the big fun gone. I have a break, like a ma ma tam, uh, cost of midnight, like a flight. Nah. All right, shall we go? Shall we go? Shall we go? Happening there, song. Ah. All right, so for listening class, 
um, I'm going to say that I just want you to listen uh, for part three, right? So just, um, just listen for part three, this one, right? So it holds lots of um, the majority of the listening test. I mean, like 30 questions, right? What you need to do is that if you wish to do the test, you can go for it, right? But if you think that you just want to practice, I would suggest that um, you have to practice for two times. The first one is listen by your own first. Listen the page, the way they spoke the way they speak or what they are saying as a main point here, right? And try to understand what they are saying. And after that, if you can correct that, um, you can have some kind of mistake with, while you listen, you can miss um, the information from the listening. I would say that you can see the you know subtitle here and then just look at um, the same way, right? listening at the same time and then reading at the same time so it worked for you i can say yeah so shall we go uh, by now one two three so each conversation will be spoken only once and not written out for each question Choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Today we need to talk about our next convention. We must decide who will represent us. John, Adam and Taylor have all been exceptional representatives of our sales team. I think we should ask them to take on the task. It's already declined as he is going to be on vacation. Paul has been greatly improving, so he would be a good substitute. I agree. I'll send the three of them an email with appropriate paperwork. Number 32. What are the woman and the man discussing? <coughs> Number 33. <coughs> Who will go to the convention? <coughs> อาจารย์ค่ะเสียงกระตุกมากเลยครับใช่มั้ยแฮปเนิ่งนะครับเอ๊ยยังไงดีเสียงไม่ได้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะก็เหมือนมี
ึ่งแม้หมดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเสียงมาหรือยังมีคนอยู่บ้างหรือยังเออฮะกดลองว่ากดหนึ่งไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งก่อนใครที่ยังอยู่อันนี้ลองเทสเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มกันก่อนหนึ่ง I'm not sure มันได้ปะถ้าได้เสียง yes นะครับเปลี่ยนขึ้นเรื่อยเอ่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้ยินตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับตอนตัดปัญหาไม่เป็นไรเราสามารถสกิปอ่าลิสติ้งได้ไหมใครอยากสกิปลิสติ้งกดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าให้ทําอะไรนะฮะโอเคเอาแม่ใจว่ามีปัญหาเราเช็คกันเข้ามาเลยก่อนเสร็จนี้อ่าโอเคกูอ่าไนซ์อ่าเริ่มเลยแล้วกันนะครับโอเคเอ่อมตัวฟอร์ลิสติ้งท็อปบอกคลิปแบบสเตรนจีให้รายการนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นพาที่ยากรายการเดย์อ yeah. ่าทีนี้เอ่อ when it comes to do เอ่อ when it comes to doing the test for listening part especially for part three right what you need to do is that you have to skim and scan right by reading uh the possible answer first for example like for the first question right what are the women จะเบาลงด้วยจริงเปล่าอ่าฮะทำอย่างนี้เออไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้สอนซูมมาสักระยะอะไรเลยเจ๋งมาเรื่องเอ่ย one two three go อ่าเอ่ย one two three go โอเคเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเท่าเดิมทำไมเดี๋ยวไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินกดหนึ่งไม่ได้ยินกดสองครับอ่านหนึ่งสองก่อนโอเคเอ๊มันมันได้ได้ยินแต่ว่ามันแบบอูอีเบาๆอะค่ะอาจารย์ไม่เดี๋ยวไม่ชัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครับหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะอันนี้ได้ยินเสียงชัดหรือยังหรือยังเหมือนเดิมเป๊ะค่ะเหมือนเดิมเป๊ะอ่าอะมารอบนี้น่าจะไม่น่ามีปัญหาละหรือเปล่าครับชัดขึ้นแล้วเนาะเสียงเหมือนเดิมอ่าสรุปคอนเซ็ปต์ไปแล้วกันนะครับก็คือว่าอันนี้เราเห็นจออะไรบ้างครับ your screen is sharing is pause right now stop โอเค this is cause a problem here alright alright um again right อ่าภาษาไทยแล้วกันจะได้ยังไงคือพอเราเราดูข้อสอบในส่วนของอ่าโทอีก part t เนี่ยทิปกับ strategy ของมันก็คือว่านะครับทิปกับ strategy ของมันก็คือว่าเราต้องใช้เทคนิค skim scan ก่อนนะครับ skim ยังไงก็คือ skim ก่อนว่าถามเกี่ยวกับอะไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสาม part นะครับ
พาร์ทแรกก็คือว่า what นะครับ what when หรือว่า where ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะถาม who นะครับและสุดท้ายก็จะเป็น how กับ why เพราะฉะนั้นในในแพทเทิร์นที่เป็นสามสเต็ปเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นเบสิกว่าให้เกิดขึ้นที่ไหนใครทำอะไรอยู่ที่ไหนละ let's say เป็นอย่างนั้นตัวที่สองก็อาจจะแบบว่ามี reason เข้ามานิดนึงว่าขอให้คนหนึ่งทำอะไรแบบมันจะเป็น process เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างให้ meaning ลักษณะของ how กับ why ทำไมถึงเกิดปัญหานี้ทำการแก้ปัญหามีอะไรบ้างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นให้เราใช้ predict ไปก่อนว่า uh, situation ที่จะอยู่ใน situation ที่จะอยู่ใน uh, เขาเรียกว่าในข้อสอบเนี่ยประมาณนี้หลังจากนั้นใช้เทคนิคสกิมสแกนนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยต้องโซโล่ไปถือว่าต้องฟังแบบแพ็กชิคลิสเซนแบบยาวๆเลยเพราะมันมันมีทั้งหมดประมาณเอ่อประมาณสิบสามคอนเวอร์เซชันเทอร์จีนคอนเวอร์เซชันนะแต่ว่าให้เราฟังติดต่อกันก็คือหนึ่งสองสามต่อกันก็จะค่อนข้างที่จะแบบหลุดได้ค่อนข้างง่ายนะฮะวิธีการก็คือว่าให้เราดูก่อนนะครับว่าคําถามคืออะไรนะครับ what is the man and woman talking about แล้วเข้าไปฟังนะครับก็คือต้องสแกนโดยการไฮไลท์ก่อนแต่ในวันจริงที่เราไปสอบเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบขีดเขียนเลยสิ่งที่อยู่ต้องทำก็คือว่าให้เราทำให้เราฟิกซ์ในลักษณะของ WH question ไปก่อนแล้วเข้าไปฟังนะฮะก็คือแบบฟิกซ์ไว้ก่อนว่า what what เราต้องฟังว่า what นะ who ก็ต้องฟังว่า who หรือว่าตัว why กับ how whatever ไปเนี่ยก็จะเป็นผู้อิน why ในเส้นผู้อินไปนะตามนี้ทีนี้ในส่วนของ6 conversation แรกเนี่ยมันจะเป็น2คนคุยกันและมันก็จะมี3คนคุยกันประมาณ7ถึง let's say ว่า7ถึง9นะฮะ4 1 2ก็จะมี infographic เข้ามาให้นิดหนึ่งมาแนนะโอเคเดี๋ยวเราไปฝากทำ listening นะครับ3 2ก็ต้อง skip แล้วแหละเพราะมีปัญหาเรื่องเสียงนะฮะไม่เป็นไรนะฮะโอเคไหมโอเคพิมพ์โอเคก่อนโอเคนะจะได้ติดจ็อบแล้ววันนี้เออโอเคนะเออมีคนติดโอเคกันมาละโอเคครับดีเอ่อ so ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เรามานั่งทำข้อสอบดีกว่าครับทุกคนลองตอบปุ๊บนะฮะได้คำตอบข้อไหนลองพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับเราเริ่มที่ข้อหนึ่งและข้อสองนะให้เวลาหนึ่งนาทีวันนี้ปิดเร็วมากเลยไม่มีลิสนิ่งบ่ายสามไปเลยได้ไหมอ่าบ่ายสามสิบห้าเลยกัน play safe เอออ่าลองดูนะฮะใครได้คำตอบแล้วเนี่ยเราส่งเข้ามาได้นะฮะมีข้อหนึ่งกับข้อสองข้อหนึ่งตอบเลยดีนี่มาแล้วนะครับโอเคข้อหนึ่งนะฮะโอเค so we can see from the first question here I would like to apologize for the noise on level two, which is due to maintenance work carried out on the premises. It was to be be. I need to be more structured. Yeah, in the head. Stop. When I did what is them? Is my life? Which is that is thing was got that thing to be. Okay, that's to be being carried out on the premises. Now, head up C. I don't want to be C. 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 อันนี้จะยากนิดหนึ่งนะอ่าสตรัคเจอร์มันจะตีกันอยู่ต้องเห็น which is ตัวนี้ what to be ไปแล้วใช่ป่ะ so we can see from um is here is um what to be so what we need here if you put what to be again is repetitive am I correct so meaning that it need um being carried out on the promises here done right ข้อสองตอบอะไรกันมีอะไรอืมอันนี้ต้องเป็น organizers or compiling as we agreement หรือว่าเป็น subject and verb agreement นะครับทันนะ the organizer of the fundraisers right are compiling a to do list to hand out to volunteers 
So here, if you put a compiling, there is a need for work to be here. คือมันต้องการ work to be compiled. Um, compiled. So this one has to do a. Agent ต้องเป็น singular ถูกไหมครับ Compile อันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะต้องเป็น main verb ก่อนเช่น wanna do or want to do something like that นะเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ are compiling นะครับตอบ C นะครับไอตอบ sorry ตอบ G จำไปเองตอบครับ5และ6อ่ะไม่ใช่3และ4อ่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะได้คำตอบปุ๊บพิมพ์เข้ามาเลยมาฮะมาฮะอ่ามีคำตอบ C จริงไหมเอ่ย inform I regret to inform you you that your order will be delayed by three weeks เออลองดูนะ regret to say regret to update regret to inform regret to report สังเกตว่า structure ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคำที่มันตามด้วย something นะฮะสมมติเราบอกว่า I say something I say it to you. ตัวนี้เนี่ย say it ไม่ใช่เป็นแบบกรรมที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็น object ใช่ไหม Say something here. Update you. Inform you. แล้วก็ report you. ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเป็น grammar ที่วัดในเรื่องของ verb หมดเลยนะฮะ infinitive นั่นเองนะฮะ regret to. แต่ข้อนี้ก็ context ต้องให้นะฮะหมายถึงว่าเราต้องแปลให้ออกหมายถึงว่าแปลให้ได้ก่อนว่าแบบมันอยู่ในใน context ไหนสิ่งนี้เกิดขึ้นคือการการ Uh, let's say uh, inform inform ในการแจ้ง notify something like that right update ตัวนี้ก็คือแบบ progress report ก็คือ written or write something here นะครับตอบข้อ4ข้อ4ครับมีไหมอ่าใช้ตอบ C พิมพ์เข้ามาเลยนะครับดีมากข้อ3ตอบ C ไม่อยู่ผิดถูกช่างมันครับแชร์เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะฮะ Mr. Chen was surprised by promotion because he had not imagined that it could happen for the year. สังเกตว่าข้อนี้เป็นการวัดซับจะลักษณะของ pronoun reference นะครับหรือว่าการ refer กลับไปว่ามันหมายถึงอะไรนะฮะถ้าเราใช้ his plus now ใช่ไหม himself ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นการ end sentence หรือว่าจบประโยคนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือว่าเป็น him ตัวนี้ก็คือเป็น object นะครับส่วนใหญ่มักจะตามด้วย work ก่อนนะฮะเช่น I hate him something like that นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น he นะฮะเป็น pronoun reference ตอบ C ครับไม่ยากครับทุกคนทำได้อยู่ละข้อแรกหกครับอย่างรวดเร็วเหมือนริบปิดนะฮะอ่ะอันนี้น่าสนใจขึ้นวันนี้โจทย์น่าจะเยอะอยู่นะคิดว่าเราเห็นว่าค่าเงินค่าเงินของคุณเองถูกหมดเพียงแต่อย่าลืมว่าค่าเงินไม่ได้รับในเวลาเจ็ดวันคุณสามารถเลือกว่าจะถูกปิดหรือไม่ในเมื่อใดก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกนี่มีคำตอบเข้ามาแล้วนะครับ B boy if payment is not received ah that's correct เขาได้สังเกตว่ามีการเล่นกับ uh, structure ที่เป็น if conditional sentence นะครับ until เนี่ยมันแปลว่าจนเกิดทั้งอะไม่ไม่ให้นะฮะไม่ fit into the context แต่ถ้าสังเกตแล้ว unless ตัวนี้มันแปลว่า if not ถ้าเราใส่ unless เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะตีกันกับตัวนี้ uh, if not if not 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 เป็นบวกใช่ไหมเป็นแบบ positive ไปเพราะฉะนั้นคำตอบ b boy นะไม่ยากไปครับข้อหกอ่าใครได้พิมพ์เข้ามาเลยไม่ยากเลยค่อยทำกันทีละข้อสองข้อนะ alright um so since the report had not had not yet been distributed alright เพราะว่าเป็นเป็น passive form เนาะอ่าดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราได้คำตอบปุ๊บก็ตอบเลยอ่ามันจะมีทั้งข้อง่ายและข้อยากซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาทุกคนตัวนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่า distribute อืมอันนี้ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นเอ่อ subject กับเวิร์กที่เป็นแบบเอ่อ present simple ใช่ไหมเอ่อถ้าเป็น distributing ตัวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเป็น is and was were แล้วก็ distribution เป็น now ก่อนหน้านาควรจะเป็น adjective นะนะครับตอบ distributed C เก่งมากขอจำลองเยอะจังเลยนะฮะเออไม่จบแน่เลยวันนี้
แปดเจ็ดและแปดเยอ secretary t o o k minute during the uh, meeting made h a d l i k e a d i c k มาแต่ว่า take the minute ถูกไหมฮะ dick the minute take ปะต้องเป็น take เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นท่องสองให้เฉยก็เป็น t o o k the minute during the meeting นั่นเอง that right เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ a a everyone agree นะอ่าทุกคนคิดตามนะครับไม่ยากไม่ยากมันคือมันเป็นข้อตอบที่แบบ common ทั่วทั่วไปนะครับตัวนิวโชปิกก็ยังยังมีการเอ่อใช้ข้อสอบมันจะมีสามระดับนะครับมี easy นะครับมี intermediate แล้วก็มี advanced นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาง structure ก็อาจจะบทกันบาง structure ก็อาจจะเล่นกับข้อสอบทำให้เรามองไม่ออกก็เป็นได้ก็มี tricky เบาๆนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจก็จะได้นะ once the account has been User will be asked to re-enter their login name and password. s o p g o i n g it. Create it. Is that right? Create it. c h a t o o d n e p o w e r g u i d e count. n e e e t a m n a n s a n g e t w a t o n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e กาลสิทธิ์ครับอยู่ข้อ uh-huh, uh-huh. สิข้อเก้าก่อนนะ I'd like to show to the um to other staff who volunteer นะฮะ show ได้ดต้องการนาวแน่นอน approval เป็นนาวนะครับ awareness เป็นนาว credit เป็นนาวและ appreciation เป็นนาวข้อนี้ว่า context นะครับก็คือแปลตามคอนเทกต์นั้นคำตอบลงไปที่ deduct only นะครับที่เหลือไม่ได้ถ้าเราบอกว่า approval ส่วนใหญ่ show ตรงนี้นะมันเป็น show interest show appreciation แต่คำบางคำมันเป็นแบบสมมติว่าคำว่า credit ตรงนี้นะมันเป็น take credit นะครับ raise awareness หรือว่า approval นี่ใช้กับคำไหนบ้างจำไม่ได้เอาเป็นว่ามันจะมีคำที่ call location ที่ fit สำหรับแรงนั่นๆในการนะคราวนี้ก็ถือว่าก่อนกลางไม่ได้ยากมากแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายเนี่ยตอบสี่อ่าตอบดีดอก sorry อีกนิดนึงครับเขาสิบ lockdown brand of j i n b e r g e r has outperformed the trends of other location in the city ว้าวว้าวว้าวอันนี้ไม่ยากครับ outperform เป็น verb ก่อนหน้า verb ต้องเป็น adverb นั่นก็หมายว่าคำตอบลงไปที่บีบอยอันนี้คือเป็นอ่าเป็นการอธิบายเรื่องของอ่าวอร์ดออเดอร์นะฮะวอร์ดมันจะมีเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าจะมีทั้งวอร์ดออเดอร์ในส่วนของแฟนแม่นะวอร์ดออเดอร์กับวอร์ดชอยส์เซถ้าเป็นวอร์ดออเดอร์เนี่ยมันจะง่ายมันจะค่อนข้างเป็นลอจิกอะไรก่อนอะไรหลังอะไรหลังอะไรก่อนอะไรวอร์ดเอเวอร์ไฟนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมินิทเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต้องอาศัยเอ่อความคุ้นชินนะฮะหรือว่าแบบเข้าใจประโยคพอสมควรนะฮะคันนี้ง่ายนะฮะถือง่ายนะจ๊ะไปลงไปเลยนะครับเฮ้ยอ่ายังยังไม่หมดนะฮะน่าจะมียี่สิบข้อนั่นแหละที่สำคัญ alright สิบเอ็ดกับสิบสองครับอ่าทำโจทย์ไปนิดนึงอืม those who volunteer to work at a festival were given free t-shirt and gift certificate out of appreciation Appreciation, right? s e e me. Out of appreciation, and if you out of that preposition, t h a t i n o w g o t like do. So, get what the cost of the name is. Can what form? n h form. In this case, is the name is verb. The name is adjective. The name is noun. n o n And we can get what appreciative. n o w เป็น adjective appreciate เป็น verb appreciation เป็น noun แล้วก็ appreciatively เป็น adverb ดังนั้นข้อนี้ตอบสี่เพิมพ์เข้ามาได้นะช่วยช่วยกันทำข้อสอบนะเราจะได้แบบ repeat ตอบไวๆไปสาม pitch <laughs> music uh, music 
that serve a long time to good compared to other restaurants. คำที่สองคำนี้เองจะเริ่มยากแล้ว Long เป็น adjective ก่อนหน้า long ต้องเป็น adverb นั่นจะหมายว่าคำตอบลงไปที่จุดเดียวคือ relatively is that right take a relatively long time to cook s t o c k to duck นะฮะก็ดีทุกคนพิมพ์ดีเข้ามานิดนึงใช่ไหม related relative relation and then relatively ต่อได้อยู่น่าจะยี่สิบข้อแหละอ่ะมาฮะไม่เป็นไร long time to go long time uh, a way to practice for all of us together um, after much discussion about the office slow internet connection it was decided that the solution อ่ะ solution เป็นนาวเพราะฉันก่อนหน้านาวเป็นอาจจะชีพหาอันนี้ต่อ the simplest right simplify เป็น verb simply เป็น simply Adverb simplification เป็นนาวแล้วก็ simplest เป็น an adjective which is เป็น uh, super superlative นะครับเก่งมากพิมพ์ได้นะฮะ don't worry be happy ไปที่สิบสี่ฮะอ่านว่าไง luxus 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 whatever here right is available uh, cannot be found anywhere else available Additionally, exclusively, moderately, แล้วก็ happily สังเกตว่า structure ให้มาว่าคำที่ให้มาลงท้ายด้วย r y เลยนั่นก็หมายว่าคำไม่ได้วัด form แต่เป็นการวัด meaning in context เราต้องอาศัยการแปลนะครับตอบ exclusive เพราะว่าเขาบอกว่ามันยาก context ที่ให้มาแปลออกมาแล้วเนี่ย exclusive เป็นคำตอบที่ชัดที่สุดนะครับทุกคนนะพิมพ์เข้ามาแล้วเก่งมากเอ๊ะสิบห้าและสิบหกครับน่าจะยี่สิบข้อไม่เป็นไรก็ทำโจทย์ไป Mr. Chang, Mr. Chang asked the other board members to think about they would like to nominate as the next chairperson. Whom, which, that, like a host, ตอบข้อไหนดี Whom หรือว่า who อ่ะตัวนี้ทันเกตว่ามันเป็น H V subject plus verb นั่นหมายว่าตัวนี้ต้องเป็น who ใช่ไหมตอบ who ถูกไหมแต่ถ้า which เนี่ย refer ถึงสิทธิของ that เนี่ยเป็น that ส่วนใหญ่มันจะ refer ถึง something essential or important ก็คือมันมันละไม่ได้ในมันจะมีพวก relative clause ที่เราเรียก non defining กับ defining whatever ไปนะเดี๋ยวเราชิม present แล้วกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมี present หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรอ่ะถือว่า limitation ไปที่สิบหกครับ elevators found that Mr. Bending was highly Leading group at suggested suggested ยังไงฮะ She begin training for a manager position. นะ Capable of reply. ถูกต้องครับผมข้อนี้เป็นการ fix นะครับสังเกตว่าคำศัพท์บางบางคำเนี่ยจะมีการวัดในลักษณะของคำ that comes to uh, the word that comes together หมายความว่าเอ่อถ้าเราสังเกตนะ persuasive ต้องตามด้วยอะไร Grounded as หรือเปล่า confidential to หรือเปล่าหรือ capable of responsible for อะไรเงี้ยนะครับหรือ committed to or even the uh, um, engaging to หรือว่า engaging with whatever แบบพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแคทในเรื่องของการทำข้อสอบกรมมานะฮะข้อนี้ตอบ capable of เองนั่นอีกสี่ข้อครับสูงสุดนิดนึงมา The for compliance about the new security system, Chamber Corporation have decided to continue using it for now. In spite of b e c a u s e except for like a close to. Ah, ต้องเป็น in spite of right. Have decided to con. อันนี้เป็น meaning in translation. They have. ตัว transition ทุกตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็น subordinating conjunction หรือว่าแบบพวก coordinating conjunction เราต้องอาศัย meaning in context หมายความว่าอยู่ต้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องมีการแปลกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ in spite of เป็นคำตอบนะ because plus 
uh, sentence ถูกไหม except for อันนี้แปลว่ายกเว้นนะครับ regardless for except for เป็นเซตเดียวกันแล้วก็มีจำพวกพวก close to อันนี้แปลว่า proximity หรือว่าแบบใกล้กันนะครับอยู่นั้น18ครับอ่ายังไม่จบอีฟเอนอฟเดอร์อีฟเอนอฟเดอร์พรีเซนชิ่งเอรูลิ่งเคสชิฟติ่งเคสคอนวินซิ่งเคสแอนด์ลิงลิ่งเคสดูบอร์ดเฟลชิฟอันนี้มันจะเป็นทรงข้อข้อตอบตัวเองจริงนะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงตอนนี้เราเห็นอะไรนะจอจอบอดเขาได้ตอบเลยครับ shifting convincing limiting ruling เนี่ยมันแปลว่ากด shifting คือเปลี่ยน convince ก็คือ persuade ใช่เอ่อ convince convincible limiting ก็คือ limit มีแค่ไหนเพราะฉันก็ได้ตอบ C นะเนื่องจากว่ามันพูดถึง develop mental project นะอ่าข้อที่เจ็ดสิบแปดเนี่ยจะเป็นแบบ mid term mid term หรือว่าข้อตอบจริงแล้วกันนะฮะไปที่สุดเก้าและยี่สิบน่าจะคือสุดท้ายละเราเริ่มปิดฟลอร์ละวันนี้เราไม่ได้ทำลิสต์นิ่งเนาะจะได้ไม่เป็นไรโอเค so here we go the bank officer that it would take Mr. Gordon two more years to settle his remaining debt if he continues to repay to repay it in more than months Divided, deducted, calculated, prolonged. Hmm. คำศัพท์ใกล้กันซะเลยเกินตอบขนาดนี้ Deduct ไม่น่าได้ Divided ก็ไม่ make sense เท่าไหร่ Calculated, is that right? Calculated นี่แต่ว่าสังเกตว่า context ข้างหลังเนี่ยเขาจะให้มาเราต้องใช้ critical thinking หรือว่า thinking skill นิดนึงว่าเฮ้ยมันเป็น cost กับ effect หรือเปล่าแล้วก็เลือกตอบนะฮะกับคำศัพท์ที่ให้มาก็จะช่วยได้เยอะในเรื่องการนำมาตอบนะแต่คิดว่านั่นเป็นข้อข้อสี่แหละข้อสี่แหละประเด็นที่สิบครับ purchasing manager can only order parts from companies that are found in company list of approved suppliers or never found on the list of by the list of from that are found ต้องเป็นออดอ่ะการวัด fit position เนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะครับข้อนี้ถ้าสังเกตว่าสมมุติเรามองผ่านๆเนี่ยเราจะเห็นว่า past participle หรือว่า verb ช่องที่สามมันจะตามด้วยบายคนก็จะแบบอ่าสับสนนิดนึงแต่ข้อนี้ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรที่บอกว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคำตอบลงที่ออนครับผมเคลียร์นะเคลียร์ไหมเอ่ยนะส่วน by fit around เนี่ยเป็น p r e p o s i t i o n เหมือนกันแต่ว่าไม่ match ใน context ยังไม่จบแน่เลยอะอย่าให้เวลาทำนะครับลองทำหน้านี้ดูนะฮะหนึ่งสองสามแล้วก็เดี๋ยวไปทำโอเคแท็กซ์คอมพิวเตอร์ไม่ยากครับอะให้เวลาหนึ่งนาทีเป็นไงบ้างหน้านี้อ่านะครับเลยแล้วกัน <laughs> We've been by the old client มันอยู่กันหน้าจะด้วยแบบนี้นะตอบแบบตอบข้อไหนดีตอบข้อไหนดี We've been 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 written reported in for purpose written to reported by reported by เนาะต้องเป็น be by ใช่ปะน่าเป็นปีปีแรกนะปีไปก่อนเฟลเฟลเฟลลิ่งอ่ะไอเอ็นจีก็มานะครับต้องเลยต้องไปเช็คว่าเขาต้องการวัดกระมาคอนไหนขอดูก่อน due to arrest in Jakarta March 22 
believe there. Fair to write as the scripture. Fair, okay, I believe that. Something fair now, which was fair and participate in a uh, what is that? A prisoner, which is fairly. Uh, how long that can take? Can take more. Specifically, the expression of prisoner, which you write check that that is fine too. Fairly to do so. Fairly to do so. Fairly to do so. ได้อันนี้เป็น present participle ก็คือว่าเป็นมันจะยากนิดหนึ่งนะในในส่วนนี้คือว่า action ongoing พูดถึง ing หรือว่า present participle แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึง fail เป็นพีดีแปลว่า which was being done นะครับหมายความว่ามันถูกกระทำแต่ข้อนี้ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันผิดพลาดส่งผลทำให้เกิด something wrong ตามเหมือนนั่นนะฮะเราใช้ present participle บทนี้น่าจะยากนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น past participle หรือ present participle แต่ว่าเราอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแชร์ในเรื่องของคอนเซ็ปต์อีกทีหนึ่งสุดท้าย delay replace implemented repaired สองนี้ when it is expected to arrive to know why has been delayed ก็เป็น delay แหละอ่านี่เป็น business context นะครับก็ไม่ยากถ้าสังเกตแล้วเนี่ยเราก็แค่วิเคราะห์นะครับแล้วก็ think before you choose the right answer here ไม่มีอะไรแล้วไป vocab นะอ่ะทีนี้นะครับเหลือเวลาอีกนิดนึงนะฮะน่าจะปิดเวลาสักสิบห้าก็ไปแล้วโอเคนะครับทำ vocab นะครับทำ vocab ขอให้ทุกคนทำ vocab นะมีสามจุดหนึ่งนะครับก็หาซินูนีไล่มาเลยนะครับ complexity คืออะไรบ้างอาจจะเป็นแบบ Uh, let's say for complexity, right? You can see like um, how can I say, complexion or complicated. Whatever you can put uh, the same synonymous word here, right? And then complement, complementary, consequences, considerable, confirmation, confusion, compulsory, concede, and compromise. Once you finish for this one, you just type one for B. ในสูตรก็ได้นะฮะถ้าใครเสร็จแล้วเนี่ยก็พิมพ์หนึ่งเข้ามาเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ move ไปทำหน้าสองต่อได้ไหม right so we can see because actually I'm going to let you ถ้าเราเสร็จแล้วเราพิมพ์อย่างนี้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเค actually I'm going to let you uh find out the the new name right the new name in each word right at least thirty words per week Um, it is might be important for your reading just because I would say that for for vocabulary expansion is a key to to understand the text properly. Uh -huh. So now um, you can see three point two correction, consistent, consent, consultant, construction. Right? The search the um the search the word from the internet is fine, but if you can put by your own. Um, you know, wrong memory or what you have learned before, it might be great. Uh -huh. So just simplify the word here. Right? Um, consumer, consignment, continuation, conveniently, like that's a big conclusion. Once you finish, you just type two, two, two here. Okay? Ah. And next, last one. Uh, everyone agree, right? It's a little bit detailed, but I think it worked for you. Um, so corporate, what is that, right? Maybe complement, something like that. Credential, uh, credential contribution, cooperation, criticize, critical currency, crucial, cutting aid, modern or not, or immigration, or whatever you can put here, and then commit, right? Done. And type again for me, 333. And once you finish vocabulary, I'm going to say that this is when the um, before we go, right? Again, right? Like last time, um, you're gonna have like three words here. You have to create a meaningful sentence based based on the collocation that I provided in this class. Adjective plus noun, right? Require to type. Mind and book. Uh, yeah. Well, how can I say that? And excruciating pain, things like that. 
And once you finish, you just read it out loud, right? Read it out loud to me, and we can finish a class together. Everyone agree, right? If you agree, you say yes.
All right, uh huh. Are you with me? Nah. Okay. So, um, if you finish everything, right? So the last session is all about before we go. Uh huh. Once you finish writing, you just um read read it out loud, right? And you can leave from the zoo. <laughs> Wow, nice. Okay, good. Don't forget to take notes. Good, very good. All right. I have to copy, got it. Copy and paste. All right. So everyone, um, for for the last um session here, before we go, right, um, just create a meaningful sentence based on based on the. Uh, your understanding, right? And then just um, you know, share uh, what you write, what you wrote here into your classroom. Mm -hmm.
Alright, okay. If you sent me your radio, right? Uh, just read it out loud, okay? And then you can go. You can, I mean, you can leave from the Zoom. Oh, okay, I should uh, the number two. The Virgin Galactic has succeeded for space tour maiden voyage. All right, thank you so much for your sharing here. Good. And then I'm next, I have <laughs> next. Ah, my help. <laughs> hey, I choose two. The maiden voyage of the Titanic changed the ship from an ocean liner to a submarine by using an iceberg in just four days. Uh, right, thank you so much for sharing. Good, next. Me, uh, Mac. Can I read now? Report now. Uh, uh, no, <laughs> so, I choose number one uh, regular exercise. Uh -huh. Go, um, I eat healthy foods and take a regular exercise every week. Next. Oh, one, how about that? Regular exercise with consistency will make an enormous progress. Mm -hmm. Great. Thank you so much. Next, please. Mm -hmm. I choose number three, excruciating pain. Uh, for example, her face contorted in excruciating pain as she struggled to walk after the accident. Right. Nice to hear from you. Anyone want to share? Number one, this year. Oh, number one. Yeah. Regular exercise has been healing up and boost energy of our cell. Thank you. Right. right. Thank you. Anyone want to share? One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Done the young. class, All right. Um. So I assume that all of you done for the last activity that we have been doing so far, right? Um. So um. Just because today class we missed the listening section, but I would suggest that it is very important for all of you to, let's say, to 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 practice, right? Again, uh, as your homework, you can, if you have a time, you just listen for uh, uh, question 32 and 270 from uh, part three, right? Listening conversation from the topic test. And then if you have any questions or a problem with that listen or listening, uh, how to understand whatever, right? Just share and then uh, discuss next time later, right? So I, I understand that all of you want to go right now. Is that right? So shall we finish the class and then see you next week? Bye bye. Kapun kap. Ajan ha. Do you want to speak English? Okay, bye bye. Oh, oh, not just ha. No, no, just ha. I'm saying that on the next day we have presentation, right? Yes. 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 ฮัลโหลได้ยินเสียงอาจารย์หรือยังชัดแจ๋วค่ะอ่าตอนนี้ชัดแล้วหรอค่ะชัดแจ๋วอ่าชัดแจ๋วเลยครับผมคําถามคือวิกหน้าเรามีพรีเซนต์ใช่ไหมครับอ่าแล้วยังไงเอ่ยเอ่อมีพรีเซนต์ใช่ไหมคะเห็นมีรายชื่อเพื่อนข้างบนนะคะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่พรีเซนต์ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือพรีเซนต์ของเราเนี่ยจะเริ่มที่เอ่อสัปดาห์ที่สามก็คือวิกหน้าไอ้สัปดาห์ที่สี่ถูกวิกหน้าถูกไหมครับอ่าประมาณนั้นจำไม่ได้ละสามรสี่เออแต่ไม่เป็นไรก็คือพรีเซนต์พรีเซนต์เท่าที่มีนั่นแหละก็มีกันแค่นี้ก็พรีเซนต์เท่าที่ทําได้แล้วกันฮะอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสมากในเรื่องพรีเซนต์แค่จะให้เราแชร์กรัมมาให้เพื่อนฟังเฉยผิดถูกไม่ว่ากันครับแล้วก็ที่เหลือก็คือแต่จริงๆแล้วหลักๆของการพรีเซนต์ก็คือเอาข้อสอบเนี่ยมามาแชร์แล้วกันว่าแบบเฮ้ยข้อสอบที่วัดในเรื่องของสมมุตินะ passive voice เนี่ยมีประมาณไหนบ้างให้พอ get concept เลยเดี๋ยวอาจารย์จะอาจารย์จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนใช่ไหมฮะเพราะเพราะเพื่อนที่มีชื่อในสไลด์ที่อาจารย์สุ่มมาเหรอคะอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นเดี๋ยวนะสักครู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันเก่าวะ
หมายถึงว่าในสไลด์นี้เหรอหรือว่ายังไงใช่ค่ะในสไลด์นี้หนูเห็นข้างบนหนูก็เลยอ๋อใช่ใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยสไลด์เนี่ยมันเป็นเหมือนของปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะล็อกไว้ว่าเอ้ยส่งเอ่อรายชื่อทั้งหมดที่ส่งมาพรีเซนต์เนี่ยมีใครบ้างถูกไหมฮะแต่ของเราก็คือแล้วแต่เซกอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบเซสชันสุดท้ายที่สอนไปเมื่อเทอมที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเลยเซเออใช่ประมาณนั้นเออต้องพีทุกคนใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แชร์ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ให้เลือกระหว่างสามท็อปิกนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อแล้วก็เอามาแชร์พรีเซนต์ให้เพื่อนฟังเฉยๆได้ใช่โอเคมีคําถามไหมฮะเมื่อกี้เสียงไม่มาเลยเหรอเสียงมันเบาค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ดังกว่าตอนอาจารย์อาจารย์มอสอนแรกๆใช่อ๋อโอเคขอโทษครับแต่แล้วต้องไปเช็คใหม่ละโอเคถ้างั้นก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ see you next week ครับผมบ๊ายบายครับค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you so much so much fun